அந்த மிக முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் அவர்களும் பஞ்சாப் மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் பகவந்த்மான் அவர்களும் இன்று என்னை வந்து சந்தித்திருக்கிறார்கள் கெஜ்ரிவால் அவர்களை பொறுத்தவரையில் நான் டெல்லிக்கு செல்கிற போதெல்லாம் அடிக்கடி அவரை சந்திக்கிற வாய்ப்பை பெறுவது உண்டு அவருடைய டெல்லி மாநிலத்தில் மாடல் ஸ்கூல் மாடல் கிளாஸ் ரூம்ஸ் என்ற ஒரு அற்புதமான திட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருப்பதை அறிந்து அதுபோல் தமிழ்நாட்டிலும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கருதி அந்த மாடல் பள்ளிகளை மாடல் கிளாஸ் ரூம்களை எல்லாம் நேரடியாக நானும் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களும் நேரடியாக சென்று ஆய்வு நடத்தினோம் அதை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறது அது பெண்களுக்காக பல திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறது என்பது உங்களுக்கு எல்லாம் நன்றாக தெரியும் அந்த திட்டத்தில் ஒன்றாக மாணவியர்கள் பெண்கள் பள்ளி படிப்பை முடித்துவிட்டு கல்லூரிக்குள் நுழைகிற போது அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் நிதி உதவி வழங்கிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து புதுமை பெண் என்ற ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி அதன் மூலமாக மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் அந்த திட்டத்தை டெல்லி மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் நேரடியாக வந்து அதை சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டதற்கு எனக்கு அவரும் ஒப்புதல் தந்து வருகை தந்து அதை சிறப்பித்தார்கள் அப்படி வந்த நேரத்தில் கோட்டுருபுரத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தையும் பார்வையிட்டு பாராட்டி மகிழ்ந்தார்கள் ஆக டெல்லி மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் மான்மிகு கெஜ்ரிவால்களை பொறுத்தவரை ஒரு நல்ல நண்பராக என்னோடு பழகிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர் நானும் அவரிடத்தில் பழகிக் கொண்டிருக்கிறேன் டெல்லி யூனியன் பிரதேச முதலமைச்சருக்கு அதே போல் அவர் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அவர் தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு நெருக்கடி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று முடிவு செஞ்சு பிஜேபி ஆட்சி மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சியை சுதந்திரமாக செயல்பட விடாமல் பல்வேறு நெருக்கடிகளை தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் டெல்லி மாநிலத்தினுடைய துணை ஆளுநர் அவர் மூலமாக பல்வேறு தொல்லைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது பணியாளர்கள் தொடர்பாக ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு அழகான தீர்ப்பை டெல்லி மாநிலத்திற்கு சாதகமான ஒரு தீர்ப்பை மிக அழகாக வழங்கியிருக்கிறது ஆனால் அது நிறைவேறக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு பிஜேபி ஆட்சி அதை எதிர்த்து ஒன்றிய அரசு என்று ஒரு அவசர சட்டத்தை பிறப்பித்திருக்கிறது ஆக இந்த அவசர சட்டத்தை நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கடுமையாக எதிர்க்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது எனவே இது குறித்து இரு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர்களும் இன்று எங்களோடு கலந்து பேசி மற்ற மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களும் பல்வேறு கட்சியினுடைய தலைவர்களும் என்னென்ன நிலையில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் எப்படி ஆதரிக்க வேண்டும் என்ற அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து நாங்கள் கலந்து பேசினோம் ஆகவே அந்த வகையில் இந்த கூட்டம் நடந்திருக்கிறது நிச்சயமாக எல்லா மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர்களும் அகில இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய தலைவர்களும் இதற்கு ஆதரவு தர வேண்டும் என்று நான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக அவர்களையெல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த சந்திப்பு என்பது கடந்த வாரமே நடந்திருக்க வேண்டும் சென்ற வாரம் டெல்லியினுடைய முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு நேரம் கேட்ட நேரத்தில் அப்பொழுது நான் ஜப்பான் சிங்கப்பூர் நாட்டிற்கு செல்லுகிறேன் வந்தவுடன் தேதி தருகிறேன் என்று சொன்னேன் 
இன்று விடியற் காலைதான் நான் சென்னைக்கு வந்தேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆக வந்த உடனே அவரை சந்திக்க நேரம் கொடுத்து அந்த வகையில் தான் இந்த சந்திப்பு நடந்திருக்கிறது மிக ஆரோக்கியமாக நாட்டிலே ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வோடு இந்த கூட்டம் நடந்திருப்பது உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ஆகவே இது தொடர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி அது பற்றியும் பேசி இருக்கிறோம் அது சூழ்நிலை வருகிற போது சொல்லுகிறோம் பன்னெண்டாம் தேதி காங்கிரஸ் வேலையகத்தினுடைய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் கார்கிலவர்கள் ஒரு கூட்டத்தை கூட்ட இருப்பதாக ஒரு செய்தி இருக்கிறது ஆனால் பன்னிரெண்டாம் தேதி நிதிஷ்குமார் அவர்கள் அந்த கூட்டத்தை கூட்டுவதாக முடிவு செஞ்சிருக்கிறார் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியும் அதில் கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது காரணம் ராகுல் அவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு சென்றிருக்கிற காரணத்தால் அதே போல் பன்னிரெண்டாம் தேதி என்னை பொறுத்த வரையில் நானும் கலந்து கொள்ள முடியாத ஒன்றும் இல்லை காரணம் ஒவ்வொரு வருஷமும் மேட்டூர் டேம் அப்பே திறந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்குது ஆகவே தேதி மாற்றி வைங்கள் என்று நானும் சொல்லியிருக்கிறேன் கார்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது மாண்மிக கெஜ்ரிவால் இடத்துல நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் அவரும் அவரிடத்தில் சொல்லி அது தேதி மாற்றுவதற்கான முயற்சியில் நான் ஈடுபடுகிறேன் கட்டாயமாக மாற்றி வைக்கப்படும் என்று உறுதியும் தந்திருக்கிறார்கள் இல்லை இல்லை அதான் ஜனநாயகத்தை காப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு அவசியம் தேவை இது தொடர வேண்டும் இது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக மட்டும் இல்லை ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இது தொடர வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய விருப்பம் அது தொடர வேண்டும் தான் என்னுடைய ஆசை இப்போ இல்லை இல்லை இப்போ வந்து டெல்லி மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் திரு கெஜ்ரிவால் அவர்கள் உங்களிடத்தில் பேசுவார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்டெலின் சாப் டுடே மை செல்ஃப் ஆனிபிள் சிஎம் ஆஃப் பஞ்சாப் Bhagwant Man Saab and our team, we came to Tamil Nadu to meet Honorable CM of Tamil Nadu, Stalin Saab and his colleagues. Uh, I am very, very grateful, sir, for uh, according us such a warm and affectionate uh, reception. Thank you so much for receiving us. Uh, we discussed with him, as you all know, that uh, after eight long years of st- struggle in the courts, the people of Delhi won battle in the Supreme Court. on 11th may the supreme court of india passed a very revolutionary order in favor of the people of delhi the supreme court said that there is an elected government in delhi and that too with a thumping majority so the elected government should have all the powers to run the government if the bureaucrats do not have if the elected government does not have any control over the bureaucrats over the services then it is not possible to run the government that is what the supreme court said so the supreme court said that the services and the bureaucrats will directly be controlled by elected government and all the powers to run the government will lie with the elected government this order came on 11th may and within a week on 19th may as soon as the supreme court went on vacation at 10 o'clock in the night the bjp government at the center passed an ordinance nullifying the supreme court order this has perhaps happened for the first time in the history of india they nullified completely nullified the supreme court order and they reversed the supreme court order and they again took away all the powers of the elected government to run the government so now the control the elected government has no control over the bureaucracy and the services this is unconstitutional this is undemocratic we live in a democracy we have a constitution and the constitution says that there will be elections the people will elect their government and the government should have all the powers to run the government now this ordinance will come in the parliament in a monsoon session of parliament which will start perhaps in the last week of july this will have to be presented in parliament bjp has complete majority in lok sabha but in rajya sabha bjp has only 93 members out of 238 if all the non bjp parties come together we can defeat this bill in parliament so i have come to seek the support of honorable cm of tamil nadu and his party dmk that when this bill comes in parliament in especially in rajya sabha uh, this bill should be collectively defeated as it is undemocratic against the federal structure it is unconstitutional together all of us should defeat this bill and i am very grateful sir for he has extended all support to uh, us when this bill comes dmk he has assured us that dmk will stand by aam aadmi party elected government in delhi he, the dmk will stand by the people of delhi and they will help us in defeating this bill they will vote against this 
and uh, I also appeal to all other in the last few uh, weeks I have been going across all over the country seeking support of all other parties and we have got very favorable response. So I am with every passing day I am feeling more and more confident that uh, we should be able to defeat and as I have already said this will be almost like a semi-final for 2024. If this bill is defeated in Rajya Sabha a very strong message will go all across the country that uh, the entire opposition has come together and maybe 2024 uh, Modi government is not going to come back. I have sought appointment from Rahul ji and Khadge ji and I am waiting for the response. Sir, what is the plan sir? Why is the support of the Congress? Why is the support of the Congress to defeat this bill in the parliament? I am very confident that Congress should support this. There is no reason why Congress will not support it because this is undemocratic against the federal structure. How many attempts to bring about the united opposition? How much are you willing to accommodate the Congress demand for a joint united opposition candidate? We will, as you all know, that now at the, all the opposition leaders are going to meet in the next few days. The dates and all are being worked out according to everyone's convenience. So there, all the nitty gritties will be worked out. Thank you. First of all, I'm very thankful to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Satalan, and my ex colleague in Lok Sabha. Here, Baluji and uh, Kanimoy, and uh, we are here to seek the support of uh, DMK for uh, in Rajya Sabha to save the democracy. It's not uh, about uh, only about Delhi democracy or ordinance. It's to save democracy in entire country. So we are very thankful to all of uh, Stalin Sahab and Kanimoy ji, Baluji and their colleagues for warm welcome and uh, we are very happy to seek the support and they uh, said that uh, this is unconstitutional. Uh, actually uh, BJP running the non-BJP governments in the states uh, through the ordinance or through the governor houses. Uh, Mr. Stalin had to uh, fight with the governor, he is not signing the bills and he is not uh, uh, reading the uh, uh, speech uh, passed by the council of ministers. Uh, same in Punjab, I have to move uh, to Supreme Court uh, to call Punjab Assembly budget session. So this is uh, uh, not uh, fair for the democracy or federal structure. So we are here to seek the support of TMK and thank you very much.